దేవునికి స్తోత్రము మీ అందరికీ వందనాలు ఈ దినము కొరక ఏర్పాటు చేయబడిన వాక్య భాగము అపోస్తుల కార్యములో ఐదో అధ్యాయం పదో వచ్చును వెంటనే ఆమె అతని పాదముల యుద్ధపడి ప్రాణము విడిచను ఆ పడుచువారు లోపలికి వచ్చి ఆమె చనిపోయినది చూచి ఆమెను మోసుకొని పోయి ఆమె పెనిమిటి యుద్ధ పాతి పెట్టిరి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హాలేలుయా హాలేలుయా లేలుయా మన ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైనటువంటి నజరడైన యేసు క్రీస్తు దివ్యనామంలో మీ అందరికీ స్వాగతం పలుకుతూ ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించడానికి మీరు సమయాన్ని కేటాయించినందుకు మీకు అభినందనలు తెలుపుతూ మీకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం లేలుయా మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలండి ఈ దినాల్లో మీ కుటుంబంలో దేవుడు కార్యాలు జరిగించాలని మీ కుటుంబ సభ్యులు ఒక్కొక్కరిని ఆయన దర్శించాలని ఒక్కొక్కరి జీవితంలో వారి విద్యాభ్యాసంలో కావచ్చు వారి ఉద్యోగ జీవితంలో కావచ్చు వారు చేసేటువంటి ప్రతి పనిలో కూడా వారు విజయాన్ని సాధించేటట్టుగా వృద్ధి పొందేటట్టుగా దేవుడు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను మీ ప్రార్థనా విషయాలు దయచేసి మాకు తెలియజేయండి ఇక్కడ రెండు నంబర్లు ఉన్నాయి ఆ రెండు నంబర్లు మీరు కాంటాక్ట్ చేయండి వాట్సాప్ ద్వారా కాంటాక్ట్ చేయండి వాట్సాప్ ద్వారా కాంటాక్ట్ చేసినప్పుడు మీరు ఎవరు ఏంటి అనే విషయాలు తెలియజేయండి ముందుగా ఐఎమ్ సోన్ సో అని చెప్పండి ఐఎమ్ ఫ్రమ్ సోన్ సో ప్లేస్ అని చెప్పండి కాంటాక్ట్ చేయండి ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి స్నేహంతోనూ ఆత్మ సంబంధమైన క్షేమాభివృద్ధి కోసం మన పరిచయాన్ని స్నేహాన్ని వాడుకుందాం మీ దగ్గర నుంచి ఒకవేళ మీరు కాంటాక్ట్ చేసినా మీ దగ్గర నుంచి నేనేమి ధనాన్ని ఆశించడం లేదు కొంతమంది టీవీ ప్రసంగికులు అక్కడిక్కడికి వచ్చి కానుకల పెట్టెలో పెట్టేసి వెళ్తున్నారని కొంతమంది నాతో తెలియజేశారు నాకు తెలియజేశారు నేను అలా చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు మీ సొత్తును కాదు మిమ్మల్నే కోరుకొనుచున్నాను మీరు ముఖ్యం అంతవరకే కానీ మీ ధనం ముఖ్యం కాదు ధనం వస్తుంటుంది పోతుంటుంది మనిషి ముఖ్యం దేవుని బిడల ముఖ్యం అనగా ఒకవేళ మీ విషయంలో ఏదైనా ప్రాధాన్యత తీసుకున్నట్లయితే అది ఆత్మ సంబంధమైన విషయమే ఉంటుంది కానీ భౌతికమైన విషయాల్లో ఇన్వాల్వ్ కావడం నాకు ఇష్టం లేదు అనే సంగతిని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను స్తోత్రం అపోసిన పౌలు కొరింది సంఘంతో చెప్పినట్లుగా మీ మధ్యలో సిలువ వేయబడిన యేసు ప్రభువును తప్ప మరి దేన్ని ఎరుగకుంటినని నిశ్చయించుకున్నా నేను కాబట్టి మిగతా విషయాలు అనవసరం మిగతా విషయాలు వద్దు హౌ ఈస్ అవర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ హౌ స్పిరిచువల్లీ వీఆర్ గ్రోయింగ్ అనే వాటిని గురించి మనం ఆలోచిద్దాం కాబట్టి మీ స్థానిక సంఘంలో ఎదగండి చక్కగా ఎదగండి ఆత్మలో బలపడండి మీ స్థానిక సంఘ కాపరే చెప్పండి మేము పలానా హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనే కార్యక్రమం చూస్తున్నాం ఆ కార్యక్రమంలో బోధించేటువంటి సహోదరుడు దేవజనుడు స్థానిక సంఘానికి వెళ్ళమని చెప్తున్నారు స్థానిక సంఘాన్ని వదిలిపెట్టద్దని బోధిస్తున్నారని కానుకలు పంపించమని అడగడం లేదని దశమ భాగం అన్ని మీ స్థానిక సంఘానికి వెళ్ళాలి ఇవ్వాలి మీరు అని ఖచ్చితంగా చెప్తున్నారని మీరు తెలియజేయండి స్తోత్రం ఈ రోజులో టీవీ ప్రసంగికులు అనబడిన వాళ్ళకి స్థానిక సంఘ కాపరులకి మధ్యలో దూరం పెరిగింది స్థానిక సంఘ కాపరులతో మంచి సఖ్యతతో ఉండాలి అని నేను ఆశపడుతున్నాను దేవుడు వారికి అప్పగించబడిన బాధ్యత దేవుడు వారికి అప్పగించడం మంద చదిరిపోకూడదు ఆన్లైన్ స్పీకర్స్ ద్వారా యూట్యూబ్ స్పీకర్స్ ద్వారా సింగర్ ద్వారా కానీ స్థానిక సంఘం డిస్టర్బ్ కాకూడదు డిజిటల్ చర్చెస్ ద్వారా స్థానిక సంఘాలు డిస్టర్బ్ కాకూడదు డిస్టర్బ్ చేసే పని దురాత్మ చేసే పని డిజ్యూనిటీ తీసుకొచ్చే పని దురాత్మ చేసే పని ఎప్పుడు డివినిటీ తీసుకొచ్చేది మాత్రం దేవుని ఆత్మ పని కాబట్టి విషయాలన్నీ దయచేసి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న మీరు వారికి ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి కార్యక్రమం తరఫున వారికి నా శుభాలు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాను దేవుని స్తోత్రం నన్ను కాంటాక్ట్ చేయండి ఎనీ టైం మీరు యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ యూట్యూబ్లో శాంతి టీవీ నెల్లూరు అనే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ద్వారా మీకు నోటిఫికేషన్లు వస్తాయి బిల్ ఐకన్ మీరు క్లిక్ చేస్తే అంతేకాకుండా జిఎంసి సంతోష్ నెల్లూరు అనేటువంటి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి దాంట్లో ఓల్డ్ మెసేజ్లు అని అప్లోడ్ చేస్తున్నారు టీవీలో వచ్చేటువంటి అదే సమయంలో ఎనిమిది గంటల నుంచి ఎనిమిదిన్నర వచ్చే సమయంలోనే స్ట్రీమింగ్ ఇస్తున్నారు కనుక మీకు టీవీ లేకపోయినా మీరు యూట్యూబ్లో అదే టైంలో మీరు ఆన్ చేసి మీరు చూసుకోవచ్చు 
ఉదయ కాలపు వచ్చేటువంటి మెసేజే సేమ్ మెసేజ్ రిపీట్ వస్తుంది ఈవినింగ్ టైం ఫోర్ నుంచి ఫోర్ థర్టీ వరకు కాబట్టి ఉదయం ఒక మెసేజ్ సాయంత్రం ఒక మెసేజ్ ఉదయం మెసేజ్ సాయంత్రం రిపీట్ చేస్తున్నారు ఉదయం మిస్ అయిపోయిన వాళ్ళు సాయంత్రం అది చూడవచ్చు అనే సంగతి నేను గుర్తు చేస్తున్నాను కామెంట్ సెక్షన్లో దయచేసి మీ కామెంట్స్ పెట్టండి మీ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్లు పెట్టండి ఈ సందేశానికి ఇంకా ఏదైనా సత్యాలు ఇంకా ఏదైనా విషయాలు ఏదైనా సమాచారం యాడ్ చేయాలని మీకు అనిపిస్తుంది అని కూడా ప్రస్తావించండి రాబోయే రోజుల్లో వాటికి ఆ మెసేజ్కి కొద్దిగా మీరు అందించిన సమాచారాన్ని కూడా యాడ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను స్తోత్రం నేను ఒక విద్యార్థి లాంటి వాడిని నేర్చుకుంటున్న వాడిని నిత్య విద్యార్థిని క్రీస్తు పాఠశాలలో నిత్య విద్యార్థిని నాకు అన్నీ తెలుసు నేను అనుకోవడం లేదు ప్రపంచంలో ఏ మనిషికి అన్నీ తెలియదు మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం గాడ్ ఈజ్ టీచింగ్ అస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ అవర్ టీచర్ క్రీస్తు పాఠశాలలో ఎవరు పట్టభద్రులు కాలేరు అని ఆండ్రూ మురే గారు చెప్పారు క్రీస్తు పాఠశాలలో నేర్చుకుంటూనే ఉంటాం నేర్చుకుంటూ ఉంటాం ఈ సెక్యులర్ డిగ్రీ మూడు సంవత్సరాలకు లేదా ఐదు సంవత్సరాలకు మూడు నాలుగు సంవత్సరాలకు వచ్చేస్తుంది కానీ క్రీస్తు పాఠశాలలో జీవితాంతం మనం నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి దేవని స్తోత్రం హలే లూయా నిన్నటి ఎపిసోడ్లో మనకు సమయం చాలేదు మనం ఏడు పాయింట్లు మాట్లాడుకోవాల్సి వచ్చింది పరిశుద్ధాత్మన గురించి చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది పరిశుద్ధాత్మన గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఎందుకు చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది పరిశుద్ధాత్మన గురించి అన్నప్పుడు పేతురు అననియాతోను పేతురు సపీరాతోను భార్యా భర్తలు ఇద్దరితోనూ పరిశుద్ధాత్మను గురించి మాట్లాడాడు అనగా ప్రభు యొక్క ఆత్మ అని చెప్పాడు అంతేకాకుండా పరిశుద్ధాత్మను ఏసు యొక్క ఆత్మ అని పిలువబడిందని ఏసు యొక్క ఆత్మ వారిని వెళ్ళనివ్వలేదు వారిని అడ్డగించాడు పరిశుద్ధాత్ముడు వారిని ఆటంకపరిచినందున అని అపోస్తుల కార్యంలో పదహారు వచ్చాను చూసాం యోహన్ సువార్త పద్నాలుగో వచ్చాము పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది వచ్చిన వాళ్ళు సత్య స్వరూపయగు ఆత్మ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ట్రూత్ అనదర్ కంఫర్టర్ అని ఇంగ్లీష్లో గ్రీకు భాషను ఆధారంగా చేసుకొని చెప్పబడిన దానికి అరామిక్ భాషలో అనదర్ సేవియర్ మరొక రక్షకుడు ఇద్దరు రక్షకులుగా రక్షకుడు ఒకడే రక్షకుని యొక్క మరో రూపం రక్షకుడు వన్ యేసు అయితే రక్షకుడు టూ హోలీ స్పిరిట్ అనగా తండ్రి అయిన దేవుడు రక్షకుడు కాదా రక్షించలేడా అని అడగద్దు ఒకవేళ ఇంకా ఆర్డర్ ప్రకారమే చెప్పుకుంటే తండ్రి అయిన దేవుడు రక్షకుడు వన్ కుమారుడు అయినటువంటి దేవుడు రక్షకుడు టూ పరిశుద్ధాత్ముడు రక్షకుడు త్రీ వీళ్ళ ముగ్గురు ఒకటే రక్షకులు ముగ్గురు లేరు రక్షకుడు ఒకటే స్తోత్రం హలే లూయా సత్యస్వరూపయోగు ఆత్మ అని చెప్పుకున్నప్పుడు దాని గురించి పరాక్ అంటే పరాక్ లైటా పరాక్లీటా అనేటువంటి మాటలో నుంచి మనం అర్థం చేసుకోవాలి లైటా అంటే శాపం అని అర్థం శాపము నుంచి విడిపించబడ్డం అని అరామిక్ మాటలోని అర్థాన్ని మనం గ్రహించాం నాలుగోదిగా కరుణ నొందించు ఆత్మ మరియు విజ్ఞాపనము చేయు ఆత్మ ఎవరి మీద అంటే దావీదు సంతతి వారను వారి మీదను అనగా దావీదు చనిపోయాడు దావీదు తర్వాత తరం వారు సొలమోను తర్వాత వారు లేదు అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు అప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్గా ఉన్నటువంటి ఉనికిలో ఉన్నటువంటి అనగా జకరియా కాలములో లేదా ఎనిమిదో తొమ్మిదో శతాబ్దములో లేదా ఏడో శతాబ్దములో అందుబాటులో ఉన్నటువంటి యూదులను ఉద్దేశించి చెప్పబడింది వారి మీదకి వారు విజ్ఞాపన చేయాలని విజ్ఞాపనము చేసే ఆత్మ వారికి అనుగ్రహించబడుతుందని కుమ్మరించబడుతుందని దాని ద్వారా పొడిచిన వారిని చూస్తారని జ్యేష్ఠ కుమారుని కోల్పోయిన తర్వాత ఎంత దుఃఖానికి గురవుతారో అటువంటి దుఃఖపు అనుభవంలోకి వస్తారని పశ్చాత్తాపంలోకి వస్తారని ఆత్మ కుమ్మరించబడితే ఆత్మ పరితాపపు అనుభవంలోకి వస్తుందని ఆత్మ పశ్చాత్తాపపు అనుభవంలోకి వస్తుందని దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖం వస్తుందని మనం దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోగలం తర్వాత దత్తపుత్రాత్మ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ అడాప్షన్ మనము దత్తపుత్రులం పుత్రులం కాదు మనం దత్తపుత్రులం యేసు ప్రభు పుత్రుడు కానీ మనం దత్తపుత్రుడు ఈరోజు రాజకీయాల్లో కూడా అక్కడక్కడ పలానోళ్ళు పలానా దత్తపుత్రుడు అని వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు దత్తపుత్రుడు అనే కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడో బైబిల్లో ఉంది ఇది పొలిటికల్ కాన్సెప్ట్ కాదు ఇట్స్ ఎ స్పిరిచువల్ కాన్సెప్ట్ బైబిల్లో చెప్పండి కాన్సెప్ట్ అనే సంగతిని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను దత్తపుత్రాత్మను అనగా దాస్యపు ఆత్మ కాదది స్వాతంత్ర్యపు ఆత్మ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ లిబర్టీ 
దాస్యపు ఆత్మ అంటే బానిసత్వపు ఆత్మ కాదు అనగా రిలీజియస్ యాక్టివిటీస్ కోసమైనటువంటి మతపరమైనటువంటి కార్యక్రమాల కోసం మతాన్ని నిలబెట్టుకోవడం కోసం మతాన్ని మనుగడలో నిలుపుకోవడం కోసం మతము యొక్క పబ్బము గడపడానికి ఇచ్చేటువంటి ఆత్మని కాదు అది దేవుని ఆత్మకి మతానికి సంబంధం లేదు దేవుని ఆత్మకి యూద మతానికో దేవుని ఆత్మకు క్రైస్తవ మతానికో దేవుని ఆత్మకు మరో మతానికి సంబంధం లేదు ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ బియాండ్ ఎనీ రిలీజియన్ ఇట్స్ ఎదర్ జూయిష్ రిలీజియన్ ఆర్ ఇట్స్ క్రిస్టియన్ రిలీజియన్ దేవుని స్తోత్రం మతాతీతమైనటువంటి మహిమ కలిగినటువంటి ఆత్మను దేవుడు మనకిచ్చాడు మహిమ కలిగిన స్వాతంత్రం ఇచ్చిన వాడు మహిమ కలిగిన ఆత్మనిచ్చాడు దత్తపుత్రాత్మను గురించి మనం అలా మాట్లాడుకున్నాం ఇది అందరికీ కాదు కానీ రక్షింపబడిన వాళ్ళకి కుమారులు అయినందున మనకి ఆత్మను అనుగ్రహించాడు కుమారులు కాని వారికి కాదు పిల్లలైన వారికి అనగా కుమారులైన వారికి పిల్లలై కుమారులుగా మారిన వారికి పిల్లలైన వారికి దేవుడు అనుగ్రహించిన ఆత్మ తర్వాత ఆరోధిగా నిత్యుడగు ఆత్మ హీస్ ఎటర్నల్ స్పిరిట్ నిత్యుడగు తండ్రి అనే మాటను ఏషియా గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం హీస్ ఎటర్నల్ ఫాదర్ ఎటర్నల్ ఫాదర్ అండ్ ఎటర్నల్ స్పిరిట్ ఎటర్నల్ సన్ కాదు నిత్యుడగు కుమారుడు కాదు కారణం ఏంటంటే ఆయన కుమారుడుగా ఉన్నాడు నరావతారిగా ఉన్నప్పుడు కుమారుడు ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు తర్వాత ఆయన ఎటర్నల్ గాడ్ నిత్యుడగు దేవుడు నిత్యుడగు ఆత్మ ఆయన యొక్క నిత్య శక్తి హిస్ ఎటర్నల్ పవర్ అని రోమా పత్రిక ఒకటో వచ్చాను రాయబడింది తాత్కాలిక శక్తి అని కాదు ఆయన యొక్క శాశ్వతమైన శక్తి ఆయన శాశ్వతత్వం హిస్ ఇటర్నిటీ హిస్ ఇటర్నల్ నేచర్ నిత్యుడగు ఆత్మ అని హెబ్రి పత్రిక తొమ్మిదో వచ్చాయి పద్నాలుగు వచ్చిన వాళ్ళు ఆలోచించాం తర్వాత మనం ఆలోచించిన మాట హెబ్రిడ్ రాసిన పత్రిక పదో వచ్చాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన వాళ్ళు రాయబడింది కృపకు మూలమగు ఆత్మ రాయబడింది కృపకు ఆధారమైనటువంటి మూలం అంటే వేరు రూట్ దానికి కారణమైనటువంటి ఆత్మ కృపకు మూలమగు ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మకు మరొక పేరు కృపకు మూలమగు ఆత్మ అనే సంగతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను నేను చదువుతున్నాను మా పది ఇరవై తొమ్మిది ఫుట్ నోట్లో ఇన్సల్ట్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గ్రేస్ వన్ ఆఫ్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ది హోలీ స్పిరిట్ ఈస్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గే గ్రేస్ the holy spirit is the dispenser and the lord of grace to be filled with the holy spirit means that you are filled with grace to live pure holy and defined anagaanu parishuddha atma chetani poppadam ante krupa chetani poppadame krupa annapudu spiritual power nuvu parishuddhangaano pavitrangaano malinam antakunda jeevinchadaniki sahaya pade twanti aatmiya shakti that's grace the spirit of grace krupa komola magu aatma పరిశుద్ధాత్మకు ఇటు పేర్లు ఏడు పేర్లు ఉన్నాయని యేసు యొక్క ఆత్మని ప్రభు యొక్క ఆత్మని సత్యస్వరూపి యొక్క ఆత్మని కరుణ నందించు విజ్ఞాపనం చేయి ఆత్మని దత్తపుత్ర ఆత్మ అని నిత్యుడగు ఆత్మ అని కృపకు మూలభగు ఆత్మ అని మనం మాట్లాడుకున్నాం దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా రండి ఈ సమయంలో మనం ఈ దినము కొరకే ఏర్పాటు చేయబడిన లేఖన భాగాన్ని చదువుకుందాం మనం అపోస్తుల కార్యములు ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం ఈ ఆరో నెలలో కూడా అపోస్తుల కార్య ధ్యానాల్లో ఉన్నాం ఈ సంవత్సరం అంతా మనం అపోస్తుల కార్య ధ్యానాల్లో ఉన్నాం అనగా ఇంకా మన ముందు ఇరవై మూడు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి ఇరవై మూడు అధ్యాయాలు మనం కవర్ చేసుకోవాలి ఎప్పటికే ఇంచుమించు ఐదు నెలలు అంటే ఐదు మూళ్ళు ఇంచుమించు పదిహేను నూట యాభై రోజులు అయిపోయింది ఇంకా మిగిలినటువంటి రెండు వందల పది రోజులు దాకా ఉన్నాయి ఈ రెండు వందల పది రోజుల్లో మనం ఇరవై మూడు అధ్యాయాల్లోంచి మనం దేవుని మాటలు అపోస్తుల కార్యముల్లోంచి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం అనే సంగతిని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాం దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా ఈ సమయంలో దేవుని మన మూల వాక్యం ఐదో వచ్చాయము పదో వచ్చినం బుక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్స్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ వర్ స్టాన్ నేను చదువుతున్నాను బ్రియాన్ సిమన్స్ గారి తర్జుమాలో నుంచి ద ప్యాషన్ ట్రాన్స్లేషన్ టీపీటీ అనేటువంటి తర్జుమాలు నుంచి నేను చదువుతున్నాను ఇది ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉంది మీకు అవసరమైన వాళ్ళు మీరు తెప్పించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఇది సుమారు పది పదహారు వందలు పదిహేడు వందల రూపాయలు ఉండేటి కొత్త నిబంధన కీర్తనలు సామెతలు మాత్రమే ఉంటుంది ఒక మంచి తర్జుమా ఆధునిక తర్జుమా అనేటువంటి సంగతిని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను చదువుతున్నాను అట్ దట్ మూమెంట్ షీ డ్రాప్ డెడ్ అట్ పీటర్ స్వీట్ 
When the young man came in, she was already dead. So they carried her out and buried her next to her husband. At that moment, she dropped dead. Sachupo in the Anlaga Maripindi. Varu Shavalaga Maripind. Ani Sainikulu Kurichai Banataka. Mrutatulu, she is dead. She is no more. Inkam Kuchapatsu, Auntie Nidhiru Kuchusi, Auntie. Sorry, Auntie. Rest in peace, Auntie. R.I.P. Auntie. Anjar Potsu. Ananiya Sapira Alakindari Koda, R.I.P. and Yamata Sete Pindi. Rest in peace. A moment law, Lakwate, Walu, they should remain in the church moment. Kanya church moment law, Gakunda, rest law, Walu, peace law, rest out to Naru, Anaga Visranti Pondusunaru. At that moment, she dropped dead at Peter's feet. Peturu Yaka, Padal Degra. A particular, Wari Bartagaru pit in a double Akadone, the Baramanitrido. Ye double degrete. Tana Bartha Prana Mirichado, Adabu de Gera Baria Prana Mirichindi Baria Bartha Gamadulu da Bundutsu Petru Padamula de Gera Dabundi Petru Padamula de Gera Anania Talandi Petru Pada de Gera Sapira Talandi Rundu Talalu Waka Dabu Mota Let the Dabu Sanchi Bundutsu Dabu Sanchi, a Dabu Disconica, is a petaman Dabu Dana, Dana Rola, within the Nikwadu Kunara, Manaka, any Tilly Gani Paricere Kosova, or Kunutar, while a Victor Manausra live under Samistiga, Kalispons Kuntar, under common living, group living low Naragabati, or a Gavaki separate separate Korikal and two Levu Kanuka, or under Kalisi Chivincher, or Matalaika Tundanuka, Adanamo, Durunio Kakuna, Sadunio Mindus, Vastonga, Dabu. Varasatunga, Anania, Sapira, a better gravel is in a dabu. Talidola Castarjet and better gravel. Kani Talidola Castarjeton, they will sell who are the Greek in the Sunday. Papa Mola Asti, Nitimontolo Koraku Dachi Petabadi on the unrivaling. Manu Dachi Berton, Kani Euro Kur Santan Jeskunter. Manan Castabarta, Manonobin Sukuna, and a better on a booster. Let him go over an unbooster. Nichem Garni Chetra Castar Jitan, one of Gustan, the Wakil Rabbit, Ati Wagdan, Manjivitan and Rabbani. I do a Jam Padochino, Mano, Catholic Bible on Jugurzo Kuna, Apostle Caramel, I do a Jam Padochino. Amath and a Padamula Mundu Padi. Amath and a Padamula Mundu Padi. Marinchin. Hm. Can I go Yoko? Hm. Lonikivachi. Ah. I'm a Chanipo, Pulse choose her, pulse down, I pay no pulse. Body is all I pay. She is no more. She is clinically dead. Sanipay Nava. Walla Vaitilu Kadu. Vaiti Shastra, someone the man in Yana Walakledu. Kani Saji Ulo, Nirji Ulo, Chapagaligiriti, common sense. Ingeta Yano, Irozula Sanga Lo, Atminga, Saji Ulo, Nirji Ulo, Ardanga, and Paristolona. Atmi and Nirji Vulukuda, Saji Vuluga, Abina is Tunan Sangalo the Rutuna Paris, Idi Vashadarana, Sangalo, Vashadaran Ekund, Waka Sangavani Gaudandi, Instruments of Prati, Sangavolo Vashadarandi. Hypocrisy is everywhere in the church in the end times. Yante dena lo Prati, Sangolo, hypocrisy on the Ante dena lo Prabhu Raka of Kusuchanaga, hypocrisy in Jup quotes. Akarzushana Natana, Akarzushana Vashadarana. Nijaiti Ledu, Natanundi, Natin Salamundi, Prava Natistunaru Kara Badita Natistunaru, Sava Natistunaru Ikra Pratiti Natane Kani, Nijaitan to Yemil, the Nizaman to Yemil Eparistal Mundaga Dushun to Chemo Solman Gar Surinakunda Samastamu Vartamatunad. How no Yilokan Lot Suste? Ipuroka Salman Gar Pratiki Raza and Salman Gar Pratiki Manabudu Tipite Manasangala Majolo Tipite Hani de Mata, Rundival Sonsra, Murial Sonsra, Kitan Chipana de Mata, and repeat Jay Chapterano. Evil is Sangalo, Surinikenda, Sangalo, Zarugutu Tananata, E. Ara Adanata, Verdo, E. Patul Verdo, E. Savo Verdo, Samastomo Verdo, Vanity, Vanities of Vanities. And Chapakalikin de Vademo, Chipe Vademo, Sir Devonis Totro, Hallelujah. 
మరణ రహస్యం మన టైటిల్ కొంతమంది మరణం మరణించారు అసలు ఎందుకు చనిపోయారు వాళ్ళు మరణం అనేది మిస్ట్రీగా మారుతుంది అంత చిక్కని మిస్ట్రీ ఆయన ఎందుకు చనిపోయాడు బాగానే ఉన్నాడే ఆమె ఎందుకు చనిపోయింది వాళ్ళకి ఇంతకుముందు ఎటువంటి సమస్యలు లేవు ఆరోగ్యవంతులుగానే ఉన్నారు బట్ వాట్ హ్యాపెన్ టు దెమ్ ఒక వ్యక్తి రోగిగా ఉండి డయాలసిస్లో ఉండో లేకపోతే ఇంకేదైనా హార్ట్ ట్రీట్మెంట్ లేదా బైపాస్ సర్జరీ ట్రీట్మెంట్లో ఉండి చనిపోయాడంటే ఏదో చనిపోయలేండి హార్ట్ ప్రాబ్లం వల్ల లేదా పలాని ప్రాబ్లం వల్ల క్యాన్సర్ వల్ల చనిపోయాడని అంటారు కానీ అకస్మాత్తుగా జరిగిన మరణానికి కారణం ఏంటి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు చనిపోయారు అనుకోండి దాన్ని సహజ మరణం కింద నిర్ణయించినప్పటికీ కూడా కొన్ని రోజులకి ఏదో పుస్తక రూపంలో ఏదో రూపంలో ఏదో ఒకరి ఎవరో ఒకరి మాటల రూపంలోనో ఏదో కుటుంబ సభ్యుల రూపంలోనో ఏదో ఒకటి వస్తే అది మా నాంది మా తాతది మా అవ్వది అదొక మిస్ట్రీ అండి ఈ మధ్యకాలంలో ఒక యూట్యూబ్లో అలా తిరగేస్తున్నప్పుడు ఎవరో ఒక ఆమెకు ఒక ఆయన పోపు ప్రత్యక్షమై చెప్పాడంట నేను చనిపోలేదు నన్ను చంపారు నన్ను చంపేశారు ఐ వాస్ మర్డర్ అని చెప్పినట్టుగా ఆమె చెప్పుకుంటూ వచ్చింది ఒక పోపు కల్లోకి వచ్చి చెప్పాడంట నన్ను చంపారని మీరు అనుకుంటున్నారు లోకము నన్ను నేను చచ్చిపోయానని కానీ నన్ను నన్ను చంపేశారు వాళ్ళు ఎవరు ఏంటి అనేది వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు లేదో మరి మనకు తెలియదు ఆమె చెప్పినటువంటి ఆమె కళను ఆధారంగా చేసుకొని దాన్ని బేసిక్గా తీసుకొని స్టెప్ ఫార్వర్డ్ లేకపోతే ముందడుగు వేసే అవకాశం లేదు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు చనిపోయినప్పుడు అదొక మరణం మిస్ట్రీగా ఉంది నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ మరణం ఒక మిస్ట్రీగా ఉంది చాలామంది పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ మరణాలు మిస్ట్రీస్గా ఉంది అలాగైతే వాట్ ఈస్ ద మిస్ట్రీ ఆఫ్ దిస్ డెత్ ప్రతి మరణము ఒక రహస్యము అన్ను ప్రతి మరణము ఒక మర్మం అని చెప్పడం లేదు కానీ అలాగైతే మీరు అడగచ్చు మరణం ఏంటంటే రహస్యం జీవితమే కదా రహస్యం అవును వాస్తవమే మరణము రహస్యమే జీవనము రహస్యమే ఎలా జీవిస్తున్నాము ఏంటో మరి మనకు తెలియదు మన జీవితం అనేకులకు రహస్యంగా ఉంది ఏంటి ఎలా బతుకుతున్నారు ఎలా టీవీ ప్రోగ్రాంలు ఇస్తే ఆయనకి బాగా డబ్బులు వస్తున్నాయి కాబట్టి టీవీ ప్రోగ్రాం చేస్తున్నాడు అని అంటారేమో కానీ ఇక్కడ ఆర్థిక వనరులు ఎలా సమకూర్చబడుతున్నాయనే విధానాలు చూస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు ఇది ఒక మర్మం దేవుడు చేసే కార్యాలు మర్మం మర్మాత్మకంగా ఉన్నాయి అననీయ సపీరాల యొక్క మరణము మర్మాత్మకము జనాలకు భయం కలిగింది మిస్ట్రీగా ఉంది దాని గురించి నేను గత ఎపిసోడ్లో కూడా గుర్తు చేశాను ఇప్పుడు దాని గురించి మనం నేను జ్ఞాపకం చేయలేదు అపోస్తుల కార్యముల్లో ఉన్నటువంటి నాలుగు మరణాలు ఆ నాలుగు మరణాల యొక్క మిస్ట్రీని మనం ఛేదించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం మనం ఏదో డిటెక్టివ్ ఏజెన్సీ కాదు లేకపోతే మనం క్రిమినాలజీలో ఏదో దాని ఏదో పట్టభద్రులమేం కాదు అయినా వీటిని పరిశోధించడానికి వాక్యానుసారంగా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం మరణము మిస్ట్రీ అవును యేసు ప్రభు మరణం మిస్ట్రీ ఆయన ఏదో త్వరగా చనిపోయినా అని వాళ్ళు అనుకున్నారు ఆయన మరణ సమయంలో జరిగిన సంఘటనలు ఇవన్నీ ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తున్నాయి దేవాలయపు తరచరగిపోవడం ఇవన్నీ అనని ఆ సపీరాల యొక్క మరణ రహస్యం వాళ్లకు ఉన్నటువంటి అధిక భయాన్ని బట్టి మిగుల భయము సంఘాన్ని కలిగింది ద బికాస్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ ఫియర్ ద మిస్ట్రీ ఆఫ్ ద డెత్ ఆఫ్ అననియాస్ అండ్ సఫీరా ఈస్ గ్రేట్ ఫియర్ వాళ్ళకు కలిగినటువంటి భయం టెన్షన్ వాళ్ళని చంపేసింది అరే వాళ్ళకి తెలియదు అనుకున్నాం తెలిసి వేసుకున్నాం ఎలా తెలిసింది ఎవరు చెప్పారు ఎవరు చెప్పే అవకాశం లేదే మా స్థలాన్ని మేము ఎవరికైతే అమ్మాం వాళ్ళు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ చేశారా ఏమో ఏదో సంథింగ్ ద మిస్ట్రీ ఈస్ ద గ్రేట్ ఫియర్ భయము మనల్ని చంపి వస్తుంది ఫియర్ కిల్స్ అస్ కానీ దేవుళ్ళు ధైర్యంగా ఉండడం ఇట్ మేక్స్ అస్ టు లివ్ రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను అపోస్తుల కార్యములు ఒకటో వచ్చాయము పద్దెనిమిదో వచ్చిన మనకందరికీ తెలిసిన విషయమే యూదా ఇస్క్రియత్ యొక్క మరణం యూదా ఇస్క్రియత్ ఎలా చనిపోయాడు ఎలా చనిపోయాడు అంటే మత స్వార్థ ఇరవై ఏడో వచ్చాయేమో ఐదో వచ్చిన రాయబడింది అతడు ఉరి పోసుకున్నాడు అనగా అతడు సూయిసైడ్ చేసుకున్నాడు అతడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు అని స్పష్టంగా ఉంది కానీ ఒకటో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చిన వాళ్ళు మనం ఆలోచిస్తే నేను చదువుతున్నాను మత స్వార్థ ఇరవై ఏడో ఉద్యమ ఏదో వచ్చినాం అతడు ఆ వెండి నాణ్యములు దేవాలయంలో పారవేసి పోయి ఊరి పెట్టుకోలేను కానీ పద్దెనిమిదో అధ్యాయం అపోస్తుల కార్యములు ఒకటి పద్దెనిమిదిలో ఈ యూధ ద్రోహం వల్ల సంపాదించిన రూకల నిచ్చి ఒక పొలము కొనెను ఓకే అతడు తల కిందుగా పడి నడిమికి బద్దలైనందున అతడి పేగులన్నీ బయటికి వచ్చాను ఈ సంగతి ఏరుషులేంలో కాపురను వారందరికీ తెలియవచ్చాను సరే దేవని స్తోత్రం
మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయం యూదా యొక్క మరణ రహస్యం ఏంటి అతను చనిపోవడానికి కారణం ఏంటి అతనిలో ఉన్న అపరాధ భావం అతని ఆత్మహత్యలోకి నడిపించింది ఆత్మ సంబంధమైన భావం ఆత్మహత్యలోకి నడిపించదు గుర్తుపెట్టుకోండి అపరాధ భావం అ గిల్టీ కాన్షియస్నెస్ పశ్చాత్తాప పడలేని స్థితి అతన్ని ఆత్మహత్యలోకి నడిపించిందని అర్థం చేసుకోగలం మూడో విషయం అపోస్తుల కార్యములు ఐదవ వచ్చాయము ముప్పై ఆరో వచనం అపోస్తుల కార్యములు ఐదవ వచ్చాయి ముప్పై ఆరో వచనం అంటే ఇంతకుముందు ఈ దినములలోకి మునుపు అంటే తూదా లేచి చంపబడిన సమ్ టైమ్ అగో దేర్ వాజ్ ఎ మ్యాన్ నేమ్డ్ టూ దస్ హూ రోజ్ అప్ క్లైమింగ్ టు బి సంబడి హీస్ నో బడి బట్ హీ క్లైమ్డ్ దట్ హీ వాజ్ సంబడి తాను తన గురించి ఏదో చెప్పుకున్నాడు ఆరోపించుకున్నాడు అతిశయించాడు నేను గొప్ప ఉండండి అని గారడి సీమోన్ లాగా చెప్పుకున్నాడు అతిశయము అతని మరణానికి కారణమైంది నీ అతిశయము నేను చంపేస్తుంది నాలుగో విషయం నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను అపోస్తుల కార్యములు పన్నెండవ వచ్చాయము ఇరవై మూడవ వచ్చిన అతడు దేవుని మయోపరచలేదు కాబట్టి హిడ్ ఇన్ గ్లోరిఫై గాడ్ వెంటనే ప్రభు దూత అతన్ని ప్రభు మొత్తాడని కాదు ప్రభు దూత మొత్తాడు రే మేము ప్రభు దూతలుగా ఉండి ప్రభువుని మయం పరిస్థితే నువ్వు ప్రభువుని మయం పరచకుండా ఉంటావా అని ప్రభు దూత అతన్ని మొత్తాడు ద రీజన్ అతడు ఆరాధించకపోవడం అతను మహిమ పరచకపోవడం మహిమను ఆరోపించకపోవడం నాలుగు మరణాలు మరణ రహస్యాలు అననియ సపీరల యొక్క మరణ రహస్యం ఏంటి అంటే అధిక భయం జూదా ఇస్క్రియతు యొక్క మరణానికి కారణం అపరాధ భావం తూద అనేటువంటి వ్యక్తి యొక్క మరణానికి కారణం అతిశయించడం తర్వాత మనం హేరోది యొక్క మరణం ఆరాధించకపోవడం ఇటు అనుభవాలు మనలో ఉన్నాయేమో వీటిని దూరం చేసుకుందాం మరణానికి దూరంగా జీవిద్దాం దేవుని నామాన్ని మేము పడదాం దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా లే లుయా మీ అందరికీ ఉందా ఈ సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థనా అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూరు ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబుల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబుల్ టూ నైన్ త్రీ జీరో వన్ జీరో మా ఈమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె